Okay, now I will show you how to join Arabic letters. Okay, among 28 Arabic letters, it can be independent, initial, medial, at saka yung terminal. So, ano-ano yung purpose ng for different shape? Kasi in every letter, mag-change yung form niya pag sa independent. Some letters na ganun. So, mag-change yung form niya pag nasa initial. Mag-change yung form niya pag nasa medial. At saka pag nasa terminal shape. Kaya that's why um, we need to identify yung for different shapes. So, today, I will show you how to join Arabic letters from 1 to 10 or at least 10 letters muna from now. Okay? Para hindi tayo ma-confuse. Okay, from 1 to 10 which is um, alif to ra letters. Okay? So, yan. Yung alif, letter na alif or A, katumbas ng A. Ito yung initial, initial shape. By the way, pag sa independent form, so yung nakita nyong alphabet, independent form yun lahat. Yan. Lahat ng Arabic alphabet, yung sinulat natin or na-learn natin, yun ay independent form. Lahat yun or independent shape. So, ito yung initial shape. Ganito siya pag sa medial. Then, ganito yung shape niya pag sa terminal form. Yan. So, sa next letter, we have ba. Or yung kapalit niya as B. Equal to B. So, yan ang joining form niya. Ito yung initial Ito yung medial, ito yung terminal. Yan. Mostly, pag independent at saka yung terminal, karamihan sa Arabic letters, ay the same pa rin yung shape nila. Okay? But then, um, somehow, pag nasa initial, or mostly, talaga pag sa medial. Yan talaga nag-change yung form. It's either sa initial or sa a medial. Sa terminal, parang the same. Mostly, parang the same. Yan. Okay. So, separate natin or isa-isahin natin. Ganito yung form niya. Yan ang initial, medial, at saka yung terminal form. Okay? So, for example, magsusulat tayo ng alif at saka ba yung initial point ay alif. So, titingnan muna natin kung ano yung form or shape ng alif pag nasa initial. Okay? For example, let's say yung nasa middle ay ba. So, titingnan natin kung ano yung form or kung paano yung form ng ba. Which is, ganito siya. Yan. Proceed tayo sa um, next Arabic letter which is ta or equ um, equivalent to t. t without apostrophe. Pag may apostrophe, which means ay yung another ta. Okay? So, this one is simply as ta. Ganito yung independent form or yung independent shape. Then, pag sa joining, ganito yung initial, medial, at saka yung terminal. So, as what I said, yung terminal, um, almost the same yung form niya sa independent form. Yan. Ganito yung initial point. Pag nasa medial, ganun. Then, ipagdugtong-dugtong lang. Yan. Okay. So, proceed tayo sa next letter. We have tha. Yan. Pangalan niya ay tha. Equivalent to TH. Okay. So, ganito yung joining form niya. Ito yung initial point, medial point, and terminal point. So, yung mag-change lang yung parang yung parang shape ng um, Arabic letters. But then, yung mga dot, yan, hindi yan mag-change. 
Pimenyan kung ilan sila. For example, dalawa, tatlo, isa. Remain pa rin yung um, dot ng Arabic letters. Okay? Kung baga, ang mag-change lang yung um, body nito, body ng letters. Okay? So, kanito yung initial, medial, at saka yung terminal um, form or shape. So, next, Arabic alphabet, we have Jim. Yan. Tawag sa kanya ay Jim. Ganitong shape na may dot sa gitna, ibig sabihin ay Jim. Or equivalent to J. Yan. So, yan ang independent form. Ganito yung initial, medial, at saka yung terminal. Yan. So, pag separate natin yan or um, ihati-hati, ganito yung magiging itsura nyo. Ito yung initial, medial, at saka yung terminal. Almost the same dun sa independent shape. Okay? So, for example, um, sa given ay yung initial letter ay alif, then yung medial letter ay gym. So, titignan nyo kung ano yung initial, uh, medial ng gym. So, ganito yung medial niya, di ba? Yan. So, next letter, yan. Ha, equivalent to H. So, the same pa rin yung formation nila. Yan. Initial, independent, ah, medial, at saka yung terminal. So, the same pa rin yung shape nila pati dun sa gym. The only different is yung dot nila. Okay. The same as ka. Madali lang. Yung tatlong letter na yan, um, isa lang ang alam mo dyan. So, same pa rin yung the rest. Yung the same na tatlo. Okay? So, ka equivalent to KH. So, yan. As what I said, yung tatlong letters na almost the same yung formation nila. Yung tatlong letters na magkasunod, which is Jim, Haka, the same yung formation nila sa joining. Okay. This one is Dal. Yan. Equivalent to D. Okay. So, take note yung Dal. As you can see, um, walang nag-change na joining form nila, di ba? So, kasi yung dal, hindi pwedeng i-join sa next letter. For example, um, ito yung first ha, yung for example, kung ano yung sa hulihan niya, yung ang first letter. Then, yung sa harapan niya, kung ano yung dito. So, yung sa harapan niya, or kung ano yung letter sa next sa kanya, um, hindi pwede i-join. Kaya ganyan yung shape niya as remain as dal. So, walang nag-ibang form, nag form di ba? Kasi hindi pwede i-join yung next na letter pagkatapos nito. But then, before sa kanya, for example, alif dito, um, for example, gym, pwede i-join. Yan. Pwede i-join dito. But then, after ng dal, hindi pwede i-join. Next one, we have dal. Okay. Yung dalawang letters na rin to, almost the same. Yung shape. But then, yung isa ay my dot. So, which is ay dal or dh. So, the same pa rin. Hindi pwede i-join yung next letter sa kanya. Kaya, ganyan yung shape niya. Now, for example, um, Sana ako magsisimula, for example, hindi pwede ang i-join after ng letter nito. So, anong shape ako magsisimula? Sa medial, terminal, or what? So, take note, um, yung mga ganitong letters na hindi pwede ang i-join sa kanya, ay magsisimula na naman tayo sa beginning or initial yan okay next alphabet is ra okay last um last one for this video is 
Tara, or R. Yan. So, almost the same yung shape. So, walang nag-ibang shape. Diba? Hindi siya nag-change. So, that means, yung ra, hindi rin pwede i-join yung next sa kanya. But before, um, this letter pwede. For example, ka, ba, ra, um, um, sin, pwede. But then, after ng ra, which means next sa kanya, dito, um, hindi mo pwede kukunin yung um, last point nito papuntang sa next letter. Remain dyan. Remain lang yan as um, ganyan. Yan. Initial po, um, form, in medial form, at saka yung terminal form. So, remain pa rin yung shape niya. Ganito yung independent form. So, ang gagawin mo, for example, um, before ng ra, so, idugtong mo lang sa point nito kung saan yung Uh, beginning point ng Arabic letters. So, doon mo idugtong. Diyan. So, yung last point. So, hindi na yun pwede. Mag-start ka na naman sa initial point. Okay? So, hopefully, um, may natutunan tayo sa video na to. That's all. Thank you.